Hola, soy Pablo Fontes, artista plástico y skater. Empecé a dibujar por una necesidad. Desde chico empecé a, a dibujar las paredes de casa, básicamente. Mamá me mandó un taller para no cometer esas atrocidades. Y desde ahí empecé a pintar. Dibujar y pintar. Pinté al óleo a los cinco, ya estaba pintando al óleo. Las herramientas básicas que te da una profesora como era esa muy clásica, ¿no? Digamos, las proporciones y demás, todo eso queda incorporado. Con el transcurso de, de, del hacer, uno encuentra su propio método. Mi obra es como hiperrealista, si se quiere, pero encaro un cuadro de una forma abstracta, 100%, porque son manchas. Empiezo manchando para lograr la imagen. Entonces, ese es mi estilo y, bueno, si hay un sello personal, creo que eso se da con el tiempo y con... No es de una manera tan pautada que uno lo logra, es como trabajo y trabajo. Bueno, como influencias fuera del arte, yo me baso en un recorte que, que miré, una nota que leí, una, una imagen que vi, me gustó. Nunca lo copio tal cual. Si uso una revista no hago exactamente lo mismo, si uso una foto no hago exactamente lo mismo. Cambio. No porque no me salga, digo, porque me interesa lograr justamente encontrar ese algo que me parece que le falta. El formato ya de la tela que quería trabajar así bien apaisado y darle bastante amplitud horizontal ¿no? al, al, a la imagen. Se me ocurrió, bueno, leyendo sobre historia y demás, representar como el primer el land surf. Fue la primera denominación que tuvo el skate. Desde chico con mi hermano nos interesó. Desde muy niños, yo tendría seis y él cuatro. Teníamos la suerte que cerca de casa practicaban downhill. Y unos años atrás esto eran, estaba formado por códigos, no cualquiera entraba. Y nosotros tuvimos la suerte de que los chicos más grandes enseguida nos adoptaron en el grupo y nos enseñaban todo el tiempo. Y la mayoría eran surfers, digamos. Hablamos de los fines de los 70s y, claro, la patineta era un, una cosa que era un juguete más entre los chicos de la generación, pero otros la tomábamos de una manera diferente. No, en mis comienzos era calle, era street, 100% street. Éramos 10 que salíamos, tipo las películas que veíamos, a usar un spot dos minutos, pues te echaban. Ahora básicamente me gusta más andar en pistas, ¿no? En pistas como en transiciones, en bowls, banks. Me gustan las piletas, me gustan los, las transiciones. Para mí. Flavio Cianciarulo, el señor Flavio, me, me preguntó si quería intervenirlo, me propuso la idea de la intervención y demás. E hice una maqueta. Trabajé con una maqueta, un bolsito, y busqué la idea de cómo hacerle una ola, porque 
la idea de él era una ola también, ¿no? Eh, entonces lo trabajé en la maqueta, pero después lo modifiqué al paso. Y bueno, pintar un, un, una pista es bastante difícil porque patina, porque te olvidas que aquí está fresco y... Pero lo hice rápido y sufrió bien. Unos buenos palos me di también. Ahora subí el cuadro a una parte más plana para mantener un poco las formas que los fluidos mismos fueron creando y además la interacción del pincel. Y se me ocurrió bueno, trabajar de esta manera. Obviamente es la forma que lo hacía Pollock, pero con sus variantes. No solo Jackson Pollock pintó de manera horizontal, sino que toda la cultura oriental, la pintura de la cultura oriental es de esa forma. Todo se trata de un equilibrio, ¿no? De la luz, los contrastes, los medios tonos, pero pintar básicamente para mí, desde mi óptica, es una, la búsqueda de la luz. 